بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے محترم سامین کانفرنس کا عنوان اور موضوع آپ نے پڑھا ہے سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا حضرت شاہ صاحب اور محترم جناب کاری بین امین آوے صاحب آپ کے اور ان علماء کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا مختصر سی دو حدیثیں پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے لفظ اہل حدیث اور یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے زیادہ تعداد اہل حدیثوں کی ہے تو اہل حدیث کتنے مبارک لوگ ہیں اہل حدیث کتنے خوش نصیب ہیں اس حوالے سے ایک حدیث سنیں اور حضرت شاہ صاحب کا پھر بیان سنیں اہل حدیث واقعہ تن مبارک بھی ہیں اور بڑے خوش نصیب بھی ہیں مسند احمد میں حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع تھا آنے والے دو شخص آئے دو آدمیوں میں سے ایک نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش نصیبی ہے اس آدمی کی آپ کے نزدیک کتنا مبارک آدمی ہے وہ جو آپ کے پاس آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کرے آپ کی تصدیق کرے اور پھر آپ پر ایمان لائے اور ساری زندگی آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے اس کا آپ کے نزدیک مقام و مرتبہ کیا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بالا ہو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے مجھے دیکھ کر مجھے سچا رسول مان کر ایمان لا کر پھر میرا ہو کر زندگی گزاری اس کے لیے خوشخبری ہے دوسرا آدمی بولا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کیا مراد اس کی یہ تھی کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی امت تو قیامت تک رہے گی لوگ آتے رہیں گے انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہوگا بغیر دیکھے آپ کو سچا رسول بھی مانیں گے وہ لوگ آپ پر ایمان بھی لائیں گے آپ کی تصدیق بھی کریں گے محبوب جی ساری زندگی آپ کی سنتوں کو بھی اپنائیں گے ایسے لوگوں کا کیا مقام و برتبہ ہے جو بغیر دیکھے آپ کو سچا رسول مان کر آپ کی سنتوں پر ہی عمل کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو مجھے بغیر دیکھے ہی سچا رسول مان لے بغیر دیکھے مجھے مجھ پر ایمان لائے بغیر دیکھے میری سنتوں کو پھر ساری زندگی اپنائے رکھے اس کے متعلق فرمایا تو بالا ہو سمہ تو بالا ہو سمہ تو بالا ہو تین مرتبہ لفظ توبہ کے ساتھ آپ نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے اس کے لیے اصل خوشخبری ہے اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے جنت کا محل ہے اس کے لیے خیرے کثیر ہے توبہ کا آپ جو مانا بھی کریں گے تین مرتبہ میرے محبوب نے اس آدمی کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا اب تھوڑا سا اگر تقابل کریں کہاں وہ آدمی جو پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لائے اور پھر 
صحابی بھی بنے اور ساری زندگی اسی صحابیت پر رہے اور آپ کی سنتوں کو اپنائے رکھے اور کہاں بعد میں آنے والا آدمی جو بغیر دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر سنتوں کو اپنائے رکھے ادھر ایک مرتبہ تو بالا ہو اور یہاں تین مرتبہ تو بالا ہو کیا شان ہے اور اس حدیث کے پڑھنے کے بعد اہلِ حدیث یقیناً اسی حدیث کے مستاق ہیں اللہ کی توفیق سے کسی سنت کو چھوڑنے والے نہیں ہر سنت کو اگر اپنایا ہے رب کی زمین پر تو اہلِ حدیثوں نے اپنایا ہے ہم اسی امام کی بات کرتے ہیں آج کی کانفرنس سے اسی امام کا پیغام ہے اہلِ حدیث سیرتِ امامِ اہلِ حدیث یہ ہمارے امام کی یہی بات ہے یہی فضیلت ہے یہی سیرت ہے کہ ان کی ہر سنت کو اپنا لیا جائے اور سنت کو اپنانے والوں کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے لیے ان کے امام نے تین تین مرتبہ فرمایا تو بالا ہو سمہ تو بالا ہو سمہ تو بالا ہو تو کیا خیال ہے جہاں کہیں کوئی کمی ہے سنت کے اندر پوری کرنے کے لیے تیار ہیں بھئی ہر سنت کو اپنائیں اور اس مبارک حدیث کے حق دار بن جائیں تو اسی کے اختتام پر میں آج کی اس کانفرنس کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام حضرت مولانا سید محمد سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو مائک ان کے حوالے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو مزید اس کانفرنس کے حوالے سے جو گفتگو فرمائیں گے احباب سے گزارش ہے کہ یہ جگہ جو خالی پڑی ہے دونوں سائیڈوں پر اس کو پر کر لیا جائے پیچھے آنے والے احباب کو بیٹھنے کے لیے جگہ آسانی سے مل سکے درمیان میں جو کھڑے ہیں وہ احباب بھی در آ جائیں باہر جو کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ پنڈال میں تشریف لائیں اور دل جمعی کے ساتھ آ کر اس کانفرنس کا پیغام سنیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي زلال مبين جناب صاحب صد زبخار علماء کرام بسرگو اور دوستو واجب الاسود قابل احترام اسلامی روحانی مور بہن اور آج دی ساڑی اس کانفرنس دے اس اس مہمان محترم میاں اکرام الحق صاحب ممبر پنجاب اسمالی یقیناً ان کی شفقت محبت کے وہ تشریف لیا ہے اور میں سنے ہے کہ میرے تو پہلے ایک پول دا بھی مطالبہ ہوئے ہیں میں امید پورا ہو جاسی انشاءاللہ کیوں جی یہ حکومت نہ دیتی تھا ہمیں میہ ساتھ محرال کے بنائی دیں گے انشاءاللہ کی خیال ہے تھوڑا انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو انشاءاللہ یہ ووڈ پھر دینے پہنے نہیں بولتے بھن جاسی ماسٹر عبدالشید صاحب فرمادر پر میرا ہے سبھی پائے جی کسی اور ہی پانا دو بھی پالو پھر میں شروع کرا تقریب مائے ربی الول جس دے اندر نبی علیہ السلام دی ولادت باسادت ہوئی اور اسی مہینے اندر ہی آپ دی وفات مبارکہ بھی مشہور روایات دی روشنی آپ دی ولادت نو ربی الول اور بارہ نو وفات ہوئی کیونکہ ہر بزرگ جاندہ ہے چند سال پہلے بار ربی الول نو بارہ وفات ہی کیا جاندہ سے لیکن ایسا ایسا ترقی کر گئے 
اس نو بارہ وفات تو عید بنایا پھر جشن بنایا پھر جو کچھ ہوندہ ہے وہ تو اڈے سامنے توجہ میرے بل رہے میں چند گزارشار تس کرنگا تاخیر نل چونکہ میں حاضر ہوئے ہیں اس واسطے تقریر دا ان وقت نہیں خطیب پاکستان قاری محمد بن یمین آوے صاحب جڑے اس کا کانفرنس دے آخری فائنل اور مین مقرد نے انشاءاللہ خطاب انہ دا یہ ہوئے گا انہ دا حوصلہ ہے کہ وہ صبر کر کے بیٹھے وگرنا امید نہیں جی لیکن انہوں نے خاص شفقت محبت ہے میرے انہوں نے خاص اور احمد شفقت فرما دے انہوں نے بعض دفعہ کرسی تو اٹھ کی بھی ٹائم دے دے انہوں نے مہربانی انشاءاللہ چونکہ سرگودہ ہے انہوں نے شفقت کی تھی اسی انشاءاللہ وہ کارے شفقت کر دے آگے جب آپ احسان دا بدلہ احسان نہ لے آگے انشاءاللہ ربی الاول اچھ آپ کی سیرت ہر مسئلہ کے ہر مکتبہ آئے فکر بیان کرتا ہے لیکن بہت سارے لوگ آپ دی سیرت نو آپ دی ولادت نو منان لئی پورا مہینہ ملاد منان لئی کانفرنس کر آل اللہ حدیث دا کچھ انداز اور ہے ساڑھا جلسہ ہوئے پرام ہوئے درس ہوئے اساڑھا موقف ہوندہ ہے کہ سیرت منان علی شہ نہیں سیرت اپنان علی شہ ساڑھی نیت ہوں دیئے کہ سیرت بیان ہوئے تو اس دے ہوتے عمل ہو منایا نہ جائے اپنایا جائے قرآن پاک نے احادیث نے منان دا حکم نہیں دیتا اپنان دا حکم دیتا قرآن پادی آیات پڑی جوڑی پور اجتماعی بڑی توجہ رہا ہے تسی غور نہ کر سنو گے تی کھلی عام بندے نو ہر بندے نو دعوت کہ قرآن پاک دیتی پارے ہاں چھو او آیت پڑھو جد وچ اللہ نے فرمایا ہوئے کہ میرے پیغمبر دی سیرت نو مناو ایس ہوتے قرآن نی آیات بے شمار نے کہ آپ کی سیرت نو اپناو اپنان اور منان اچھ فرق سمجھ دے ہو لوگ پوچھ دے نے بات اسی بھی تے ربی علیہ وآلہ پرام کر دے ہو دوسرے بھی کر دے نے فرق کی انہ دا مقصد ہوں دے کہ سیرت نو ولادت نو میلاد نو منایا جائے ساڑھی نیتوں دیئے کہ سیرت بیان ہوئے اور اس نو اپنایا جائے قرآن پاک نے لیکن دلائل قرآن پاک جو موجود نے محفوظ نے میں بیان کرنے کو شکر رہا لیکن تو اسی ایک زین اجباد رکھو کہ منان اور اپنان اچھ فرقی اور دوسری بات یہ زنج رکھنی ہے کہ اسی منان دے کیوں نہیں اسی کی وجہ ہے کہ اسی جشن نہیں منان دے اسی لیٹنگ نہیں کر دے خوشی بھنگڑا اس دن جو کچھ ہوندہ ہے اور اسی ویندے سندے راندے اسی کیوں نہیں کر دے ایک سوال ہے میری گزارشات اس سوال دا جواب ہوئے ادھر کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام نے محبت پیار ساری مخلوقات تو وعد کے نو ہوئے تے بندہ مومن مسلمان نہیں لیکن محبت رسول دے اندر آگے سیرت نو منایا نہیں جاندہ سیرت نو اپنایا جاندہ ہے محبت اطاعت دا تقاضہ کر دی قرآن پاک نے آپ دی آمد دا مقصد پیان کیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ فرما دنے کہ رسول آندہ ہی اس واسطے ہیں اسی بھیج دے ہی اس واسطے ہیں کہ رسول دی اطاعت ہو گئے یہ اطاعت نہیں یہ مثال ہے یہ اپنی زبان جائے میں سمجھو کہ باپ بیٹا گھارج بیٹھے ہونتے باپ کوئے کہ بیٹا میری ذرا گل سو 
ਬੇਟਾ ਗਰੀਬ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਾਪ ਕਵੇ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕਵੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖਸਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਂਠ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਕੱਜ ਦੀ ਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਬਾਪ ਕਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆ ਬ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਉਸ ਗਿਆ ਅੱਪਾ ਜੀ ਗੱਲ ਏ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਰਾਨੀ ਏ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਕਵੇ ਬ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਲਓ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਸ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਰਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਰ ਇਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਸ ਪਿਆਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਆਪ ਦਾ ਸੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪ ਦਾ ਲੁਆਬੇ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਾਤ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਇਤਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰਾ ਮੁਫਤੀ ਮੇਰਾ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਹਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਜਮਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਪਾਕ ਸੁਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਲੈ ਸਲਾਤ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ فرمایا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله احستا کہنا ہے نہیں تو پرچا ہو سی تے تو ان کون چھڑا سی قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم एक बारी फिर कहो तक पता लगे जागदी जींदे जागदे हो माशाल्लाह हाथ चुको माशाल्लाह जेड़े जेड़े सुते हो माशाल्लाह और उठ चुको अच्छा हुन हाथ चुको जेड़े मेरे तो आके बैठे हो थके बैठे ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤਮ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾ ਅਲੀ ਵਸੱਲਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਤਬਿਉਨੀ ਯੁਹਬਿਬ ਗੁਮੁਲਾਹ خالص صرف اتباع کرو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اپ دے نقش قدم تے چلو اپ دی سیرت تے چلو اپ دی پیروی چلو کردے چلو اپ دی اطاعت کرو اللہ محبت کرے گا اللہ تواڈے نال پیار کرے گا اللہ دی ذات تواڈے نال محبت کرے گی اور جدوں اللہ محبت کرے گا تواڈے گناہ بھی معاف فرما دے گا اطاعت دے رسول نال گناہ معاف ہوندے نے سیرت اپناون نال گناہ معاف ہوندے نے سیر
اللہ فرمان دے لیکن میرے پیغمبر اس واسطے تشریف لے آئے نے کہ جدو پیغمبر دا فرمان قرآن دی آئے دیا حدیث سے مستوات وڑے دے پڑی جائے تسی سن لو تو کب اس سے میں نا وعطا نا سن لے آئے ایسا فوری من لے آئے سن لے ایسا من لے آئے سمینا وعطا نا حدیث سے مستوات جائے سمینا وعطا نا ادھر شراب پیا ادھر سمینا وعطا نا حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان شراب حرام میں محفل لگی ہو یہ محفل سجی ہو یہ گھر دے چار دیواری اندر بیٹھے نے لوگ شراب دے مٹکے بھرے ہوئے نے شراب دے جگتے گلاس بھرے ہوئے نے باروں آواز دین والے نے آواز دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام دا اعلان سنو آپ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے صحابی رسول بار نکلے آواز جناب کنہ اندر پہ گئی ہے پھر اندر تشریف لے آئے فرمائے لوگو شراب حرام ہو گئی ہے پیغمبر بلو اعلان آ رہے ہیں حکارہ دین والا حکارہ دے رہے ہیں نقارہ کھڑکان والا نقارہ کھڑکا رہے ہیں اعلان ہو رہے ہیں کہ شراب حرام ہو گئی کسی صحابی رسول نے جواب اندر ہے نہیں کیا جڑی پی رہے ہیں چلو اے تے پی لئی ہے جڑی جگ دے اندر ہے اے تے پی لئی ہے جڑی گلاسان دے اندر ہے تے پی لئی ہے جڑی بن گئی ہے شراب نہ چوڑ لے گئی ہے بن گئی ہے تیار ہو گئی ہے ختم ہو جائے اے پی لئی ہے اس تو بعد نوی نہیں بنا مانگے نہیں یا اے آج انتی تاریخ ہے پہلی نو چھاڑ دے آنگ اینجوی تو ہو سکتا سی بہت دو دن رہن دو پہلی تو کام شروع کرا کیونکہ تو سا کسی تے پیسے دینے ہون تے وی تو بات پوچھو تے کی آن دو انشاءاللہ پہلی تو بات پہلی آوے تے حج تک حساب نہیں کیتا ہے دس تاریخ لنگ دی تے پھر تو اندہ سے دس پندرہ تو بات پھر پہلی شروع ہو جائے کہہ سکے دے سن اب پہلی تو بات نہیں یہ کہہ سکے دے سن جڑی شراب بنا لے یہ نہیں شراب دے مٹ کے اون ڈیل دیتے گئے جگ نو سو جناب سوڑ دیتا گیا گلاس سنو این مو نہ لگی ہوئے گلاس پچھا سوڑ دیتے گئے مدینہ دیا گلیاں جو میں بارش آوے تے پانی ویند ہے اینج کر کے شراب بہ رہے ہیں جناب شراب حرام ہوگی انو آدنی انما کان قول المومنین اذا دوئل اللہ ورسولی لیاکم بینہم این یقولو سمینا واتانا ملاد دے پروگرام دے انتا اندر شراب نہ چوڑی گئی شراب پیتی گئی کئی ایسے پرام ثابت کیتے جا سکتے نے کئی ایسی مقرر کئی ایسے ذاکر پیش کیتے جا سکتے نے جو شہادت حسین پڑھ دے پڑھ دے تو پہلے شراب پی کے شجرہ پڑھ دے نے ملاد پڑھنے والے ایسے نات خان موجود نے ملک دے اندر جڑے شراب پی کے نات پڑھ رہے ہوں دے نے اور ملاد دا پرام کرا رہے ہوں دے نے اللہ دی رحمت اللہ دا فضل آل الحدیث دے ہوتے ہیں کہ ساڑھے سٹیج دے ہوتے ہیں اللہ نے انج رحمت فرمائیے کوئی شراب پین والا مقرر کوئی شراب پین والا زاکر کوئی شراب پین والا نات خان تو ہانو اہل حدیث دے سٹیج دے نہیں ملے گا کیونکہ پیغمبر نے حرام فرما دیتی ہے سنو اہل حدیث دا پیغام سنو پیغمبر دی سیرت نو اپنایا جاننا ہے منایا نہیں جاننا منان اندر پھر ہر چی چل دیئے منان اندر پھر ڈھول بھی چلنا ہے منان اندر لیٹنگ بھی چل دیئے منان اندر روشنیاں چل دیا نے منان اندر پھر شراب چل دے منان اندر گناہ چل دے نے منان اندر مرد عورت دے اختلاط ہوں دے منان دے اندر پھر حلوے چل دے نے منان دے اندر چاول چل دے نے منان دے اندر کھیران چل دیا نے پھر منان دے اندر لڑائیاں ہوں دیا نے جھگڑے ہوں دے نے پھر مستی دے اندر آن دے نے پھر جناب نچنا شروع کر دے دے نے یہ ساری چیزہ منان دی وجہ تو نے ساری اخرافات منان دی وجہ تو نے اپنایا جائے سیرت نو تے پھر سیرت نو کے میں اپنایا جان دے میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں راستے تے موسیقی دی آواز آگئی ٹھول کی دی آواز آگئی جناب سانس دی آواز آگئی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نال نے آپ نے اپنی دو انگلیاں اپنے دو اکھن اندر پا کے فرما عبداللہ جب تک آواز آن دی رہے گی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیاں جڑیا نے کنہ مبارک چوا اندے کنہ مبارک چوا اپنی انگلیاں نہیں نکالیا جب تک آواز آن دی رہی آپ خود فرمایا کر دے سن بچپن دے اندر میں چھوٹا جیا سا میری عمر تھوڑی سی تے میں ایک شادی دے فنکشن اندر پر رام اندر دوستہ نال چلا گیا ہو تھے جدو میں قریب پہنچے آ اس شادی دے اندر فنکشن دے اندر موسیقی دی آواز موسیقی دے پر رام بنائے گئے سن نبی علیہ السلام فرما دے حجے میں اس پروگرام دے قریب ہی پہنچے آ وہاں تے اللہ نے میرے اتے نیت تاری کیتی ہے جب تک وہ پر رام جاری رہے محمد مصطفیٰ اللہ دے حوالے رہنے اللہ نے آپ دے 
ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਲਮਾ ਭਾਗ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਫਾ ਤੱਕ 63 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕ ਆਪ ਦਾ ਦਿਨ ਪਾਕ ਆਪ ਦੀ ਰਾਤ ਪਾਕ ਆਪ ਦੀ ਜਲਵਤ ਪਾਕ ਆਪ ਦੀ ਖਲਵਤ ਪਾਕ ਆਪ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪਾਕ ਆਪ ਦਾ ਵਜੂਦ ਏ ਤਹਰ ਪਾਕ ਆਪ ਦੀ ਅੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਆਪ ਦੇ ਕਾਨ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਆਪ ਪੈਰ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਰਾਫਾ ਇਸਮਤ ਸਰਾਫਾ ਤਹਾਰਤ ਪਾਕੀ ਦੀਨ ਇਸ ਕਨਾਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੈਸਾ ਪਕੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਬਿਦਾਰੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਜੈ ਜਨਬ ਜੈ ਜਨਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਬਿਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਤਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜੋ ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਉਹ ਵੀ ਵਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖਾਬੀ ਆਪ ਦੇ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਲਮਹਾ ਲਮਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰੇ ਪਾਕ ਅਹਿਲੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਮਾ ਤੌਹੀਦ ਪਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਆਪਣੀ ਰਸਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਰਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਹਾਰਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੀਰਤ 40 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਫਕਾਦ ਲਬਿਸ ਤੋ ਫੀਕੁਮ ਉਮਰਾ ਐ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਬੂਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਕਸ ਕੋਈ ਐ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੈਫੀਅਤ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਮੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਖ ਕਾ ਕੋਈ ਨਕਸ ਦੇਖਾ ਹੋ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਕੁਝ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋ ਕਾਨੋਂ ਸੇ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਗੰਦੀ ਬਾਤ ਕੋ ਸੁਣਾ ਹੋ ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਜੀਏ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪੁਕਾਰ ਉਠੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਮਨੇ 40 ਸਾਲੋਂ ਮੇ ਤੇਰੇ ਸਫਰ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹਦਰ ਕੋ ਦੇਖਾ ਖਲਵਤ ਕੋ ਜਲਵਤ ਕੋ ਦੇਖਾ ਸੁਣਾ ਲੋਗੋ ਸੇ ਆਪ ਜੈਸਾ ਪਕੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਬ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੋਲ ਉਠਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾ ਗਏ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਅਸਮਾਨ ਸੇ ਵਹੀ ਕੀ ਲਾਮ ਰੋਕਾ ਮਹਬੂਬਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਪਕੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਪੇ ਅਰਸ਼ ਪੇ ਕਸਮ ਉਠਾਤਾ ਹੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੀ ساری ਉਮਰ ਕੀ
ਕਮਲਿਓ ਤੁਨ ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਲੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਹਜ ਨਹੀਂ ਸੁਕੂਨ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਬਾ ਵੰਡੇ ਨੇ ਆ ਤੁਨ ਦੋ ਵੰਡ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਇਦਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਾਦੀਆ ਨੀਅਤ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਨਾ ਲਾਨਤ ਇੰਜ ਪਵੀਂਦੀ ਹੈ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਪਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਰ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਚਾਵਲ ਖਾਵਣੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸੋ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਚਲੋ ਬਰਕਤ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਰਸ਼ਾਦ ਨੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਰ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਇਜ਼ਾਰਾਇਤੁਮ ਅਲਜ਼ੀਨ ਯਸੁਬੂਨ ਅਸਹਾਬੀ ਫਕੂਲੂ ਲਾਨਤੁਲਾਹਿ ਅਲਾ ਸ਼ਰਰਕੁਮ ਮਨ ਸਬਾ ਸਹਾਬੀ ਫਾਲੇ ਲਾਨਤੁਲਾਹਿ ਵਲ ਮਲਾਇਕਤ ਵਨ ਨਾਸੀ ਅਜਮਈਨ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਨਤ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਦੀਆਨੀ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਏ ਸੈਦਨਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਦ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਏ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਸੈਦਾ ਫਾਤਮਾ ਤੋ ਜ਼ਾਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਹਾਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੇ ਸੈਦਨਾ ਮੀਰੇ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਏ ਤਨਕੀਸ ਕੀਤੀ ਏ ਔਰ ਅਮੀ ਐਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਬਾਗੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਤੋਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਐਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਪੇ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਰ ਲਾਨਤ ਇਨਾ ਮਲਾ ਮਾਲੋ ਬਿਨੀਆ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲਾਨਤ ਪਾਓਗੇ ਉਤਨੇ ਚੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਬਦਲੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਪਰ ਲਾਨਤ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਖੇ ਬਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਦਾ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਹੀ ਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਲਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਪਰ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਰਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੇ 200 ਬੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪਰ ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਪਰ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਰ ਲਾਨਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਰ ਲਾਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਆਵੀਆ
جنتی جنتی جو نمانے وہ جہنمی جہنمی قرآن کی آندھے نبی علیہ السلام دیئے تانتے ہر معاملے اندر تانت کیونکہ آم معصوم نے جیڑا معصوم نہیں ہوں دا او دیئے تانت نہیں ہوں دی جیڑا معصوم نہیں ہوں دا او دی ہر غیر ہر مسئلے اندر تانت نہیں ہو سکتی او دی بات نو پر کیا جاندہ ہے وے کیا جاندہ ہے پر تان کیتی جاندی ہے تاکی کیتی جاندی ہے جب آن ٹھیک ہوئے تو منیا جاندہ ہے جب بات قرآن ہو سننا نہ ٹکرا جب انہوں چھوڑ دیتا جاندہ ہے پیغمبر دی بات نو پہلے منیا جاندہ ہے مگر ہو سوچیا جاندہ ہے سوچے جا جائے تامی ٹھیک ہے جب سوچے جب نہ ہوئے تو پھر بھی ٹھیک ہے فرق ہے امام دے اندر اور نبوت دے اندر امام جڑا ہوندہ ہے بزرگ ہوندہ ہے او دی بات نو غور کیتا جاندہ ہے پر کیا جاندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ پیغمبر دی بات ہر ہر بات ٹھیک ہوں دیئے انہوں مننا پہندہ ہے پاہمے سوچے چاہوے تامی جے نہ آوے تامی اقلے چاہوے تامی اقلے چاہوے تامی اقلے چاہوے تامی کیوں قرآن آندھے فرمایا ون نجم ادا ہوا ون نجم ادا ہوا ما ذل صاحبکم و ما غوا و ما ینتق ان الہوا ان ہوا اللہ وحی یوہا پیغمبر دی ہر بات وی ہون دیئے دین ہون دیئے شریعت حجت ہون دیئے سنت دلیل ہون دیئے تے پیغمبر تو علاوہ جی دی بات ہے انہوں پر کیا جاندہ ہے وی کیا جاندہ ہے قرآن فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی الامر منکم فین تنازاتم فی شیئن فردو الاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا سبحان اللہ عید الفطر والے دن گھرو بندہ نکل دیا اچھا کپڑے باندھا ہے خوشبو لاندھا ہے گھرو نکل دیا کدر جاندھا ہے بندہ نماز عید پڑھنوا سے کدر جاندھا ہے عید کا اندر گال سمجھا نہیں بھی صدہ گیا عید کا اندر دو رکت نماز پڑھی ہے امام دا خطبہ سنے دعا کی تھی ہے واپس آگے یہ گھار تے ہر ہر بندہ پوچھ دا ہے بات کدھر گیا سی عید پڑھن گیا سی عید منان گیا سی عید پڑھن گیا سی عید پڑھ کے واپس آگے ہے عید الفطر ہوگی عید الازاد جدو دن آیا ہے بندے نے اچھے کپڑے پائے گھروں نکلے ہے دس یا کدھر جا رہے ہیں تکبیرات کیا رہے ہیں گھر لگا عید پڑھن جا رہے ہیں کدھر عید پڑھنی ہے جناب عید کا اندر دو رکعت نماز پڑھئیے نماز پڑھ کے اس تو بعد جناب اس نے خطبہ سنے خطبہ سنن تو بعد دعا امام نے گیتی ہے واپس آئے عید کو پوچھا با ہون جناب جنور لیاو قربانی کریے زبا کریے کو عیدی نماز پڑھ آیا آج عید الفطر سی عید الفطر پڑھئی آج عید الازا سی عید الازا پڑھئی ہے آج عید ملاد النبی ہے پڑھن جانا ہے جی جناب جانا ہے آج عید ملاد النبی ہے سویر سویر میرے کپڑے تیار کرے آج کپڑے تیار ہو گئے جی کدھر جا رہے ہیں جی عید ملاد النبی ہے جا کدھر رہے ہیں عید ملاد النبی ہے جا کدھر رہے ہیں جشن عید ملاد النبی ہے جا کدھر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں میں گھروں باہر نکلنا ہے گھروں باہر نکلے آئے گھروں باہر نکلے آئے موٹر سیکل دے چڑھ بیٹھے کدھر جا رہے ہیں میجیشن تے جا رہے ہیں عید تے جا رہے ہیں عید تے ہون دیئے با مزیدگاہ جہندہ ہے دو رکت پڑھ کے واپس آج مہندہ ہے نہیں جانے اے او عید نہیں اے ساری عیدہ تو وڈی عید ہے اس جی عید کوئی نہیں اچھا اے پھر کوئی وکری ہوئے گی پہلی عیدہ نہیں ہے دو رکات نے اے چونکہ وڈی عید ہے نہیں ہے چار رکات تو سن پہلے ہک بکرہ دا بکری اندہ ہون دو دو چار بکرے دا با کرنا ہو سن جانے نہیں اے دا طریقہ کی اے دا طریقہ ہوئے کہ موٹر سیکل دا جیڑا سلن سر ہے وہ کٹ دے منہ اور کار لو پھر جن پھر جن موٹ سیکل دے چڑھ بینہ ہے تاکہ وہ دے تھوڑی جا آباد تیز ہوئے گی تاکہ بندے نو پتا چلے گلی اندر واپی ہیں دے گھروں لگنا ہے وہ دے دروازے کو لگنا ہے پتا لگے باج عید ہے عید تے جا رہے ہیں جے موٹ سیکل نہ ہوئے تے پھر کوئی رکشہ لے کے چنگچی جا رہے ہیں وہ دے تے چڑھ جاؤں نا ہے تے جے رکشہ نہ ہوئے تے ساکہ ٹرالی تے چڑھ جاؤں تے جے ٹرالی تے جگہ نہ ملے تو ساکہ لٹک جاؤں نا ہے ساکہ جنہ لبے تو ساکہ ٹراک تے چڑھ جاؤں ٹراک تے چڑھ گیا جانا کی دے جانا جی دے توڑ دل کرے پس ٹور دیا جانا ہے ٹور دیا جانا ہے ٹور دیا جانا ہے کیڑے پس جانا ہے ٹور دیا جانا ہے جو جناب ہے بھائی پاس تو شروع ہو وہ صدق کیچی موٹ تو گدر ہے گدر ٹور دیا جانا ہے پھر جانے لاڑی اڈیا لے پاس ہے ٹور جانا ہے جانا ہے پھر جانا ہے ٹوری جانا ہے ٹوری جانا ہے پھر جانا ہے پھر اتھو فاطمہ جانا روڈ تے جانا ہے پھر اتھو ٹوری جانا ہے اتھو ٹور کے پھر یونیورسٹی روڈ آ جانا ہے پھر ادھر ٹوری جانا ہے 
ਕਿਹਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਟੁਰਦਾ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਬਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਸਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਆਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਟੁਰਦਾ ਜਾਣਾ ਬਟ ਟੁਰਦਾ ਚਾਲ ਟੁਰਦਾ ਚਾਲ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿਛਾ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਟੁਰਦਾ ਜਾਣਾ ਗਿਆ ਵੀ ਟੁਰਦਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਟੁਰਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾ ਹਾਂ ਵਾ ਮਈ ਯੋ ਸ਼ਾਗ ਕਿਰ ਰਸੂਲ ਮਿਮ ਬਾਦ ਮਾਤਾ ਬਈਨ ਲਹੁਲ ਹੁਦਾ ਵਯਤਬੇ ਗੈਰ ਸਬੀਲ ਲਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਵਯਤਬੇ ਗੈਰ ਸਬੀਲ ਲਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨੂੰ ਛੋੜੇ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੋੜੇ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਨੇ ਨੂੰ ਵੱਲੇ ਮਾ ਤਵੱਲਾ ਉਟਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਟਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਟਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟੁਰੀ ਚਲਦਾ ਟੁਰੀ ਚਲਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਟੁਰੀ ਚਲਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਟੁਰੀ ਚਲਦੇ ਜੀ ਨਵੱਲੇ ਨਵੱਲੇ ਮਾ ਤਵੱਲਾ ਟੁਰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟੁਰਦੇ ਚਲੋ ਹਮ ਫੇਰ ਦੇਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਹਮ ਟੋਰ ਦੇਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਸਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਕੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਵਨ ਉਸ ਲਈ ਵਨੁਸਲੇਹਿ ਕੁਲੋ ਬਿਦਾਤਿਨ ਜ਼ਲਾਲਾ ਵ ਕੁਲੋ ਜ਼ਲਾਲਤਿਨ ਵਨੁਸਲੇਹਿ ਜਹੰਨਮ ਵਨੁਸਲੇਹਿ ਜਹੰਨਮ ਹਰ ਬਿਦਾਤ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਇਹ ਬੋਲੋ ਵਨੁਸਲੇਹਿ ਜਨ ਟੁਰਦੇ ਠੋਰਦਿਆ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਨਾ ਦੋਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬਾਰ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਫਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪਾਕ ਤੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਸਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਗਰਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜਾਨੇ ਅਸਾ ਵਾਅਦੂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਨੇ ਅਸਾ ਗਲੀ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਜਣ ਬਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਜਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਜ਼ੂਦ ਕੋਲ ਗਲੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਸੁਟਿਆ ਘਰ ਉਵੇਂ ਗੰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸਾਫ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਟੁਰੀ ਚਲੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੁਰੀ ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਟੁਰੀ ਚਲੇ ਐ ਨਵੱਲੇ ਹੀ ਇਮਾਤ ਵੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੁਸਾਂ ਜਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬੂ ਲਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਗਈ ਅਜ਼ਾਦਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਬੂ ਲਾਬ ਨੂੰ ਐ ਅਬੂ ਲਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਮਰੂਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇਸ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣੇ ਅਬੂ ਲਾਬ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਲਾਬ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਜੀ ਅਬੂ ਲਾਬ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਣਾ ਅਬੂ ਲਾਬ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ
بھی گیا مخلوط مجلوس اکٹھا گیا ہے آپ بھی گیا ومرا تو ہمالہ تلہ تابنال زنانیوی لے گیا ہے آپ بھی جہنم اچ گیا ہے او دی بی 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 جہنم دے اندر گئی ہے مخلوط محول انجی ہوں دے آپ بھی گیا تنال بی 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 گئی ہے جہنم دے اندر دو امیاں بی بی پہنچ گیا نے اب اولا آپ جہنم دے اندر ہے جہنم دے اندر انہوں کوئی چیز کھان پیننو تھنڈے پانی یا دوند نہیں جے مل دے توجہ کیجئے جڑا پیغام میں دینا چانا اب اولا آپ نو پیش نہ کرو کم او کرین دے جڑا صدیق کرے عمر عثمان و علی کرن جڑا کم نبی علیہ السلام فرمان یا ابو بکر و عمر عثمان و علی فرمان او دس ہو اگر صدیق نے جلوس نکالا ہو تو ہم نکالنے کے لیے تیار اگر سیدنا عمر سیدنا عثمان شیر خدا مابوب خدا سیدنا علی نے کم کیتا ہو اسی کرن و تیار جن نہیں کیتا تے پھر سن لو اسی او کم نہیں کر دے ابو لاب کرے یا اتبہ کرے یا شہبہ کرے ابو جال کرے یا کوئی اور جناب قریش وچو کوئی اور کرے ساڑے لئی کفار حجت نہیں ساڑے لئی محمد مصطفیٰ دی سیرت حجت ہے نبی علیہ السلام نے کیتا ہے آن دے نہیں کیتا صحابہ نے کیتا ہے کہ آن دے نہیں کیتا میں کہا کیوں کہنے لگے اس واسطے کیوں نہیں کیتا میں کہوں نہ کیوں نہیں کیتا جانے وہ مصروف ہے یقین جانے کہ مولوی لکھتا ہے وہ مصروف ہے جنگا شنگا چون نہ تاں نہیں کیتا میں کہا تسی ویلے ہو یہ ویلے نے تاں ہی ٹوری ٹورے چلو پھر ویلے 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 ازی جنہ فارے گا سلے آدھا سی فارے گو گیا تا ازگر صحابہ اکرام مصروف سن میں کیا ہو مصروف سن مصروف نہیں سن نماز اندر بھی ہو موجود سن روزے اندر موجود حج اندر موجود زکاة اندر موجود پیغمبر دیئے تیوہ اندر موجود آپ دی سنت اندر موجود آپ دی شریعت اندر موجود آرر ادا اپنا آرن صحابہ اکرام جے جلوس عبادت ہندہ ثواب ہندہ عجر ہندہ تو سیدنا عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ سینکڑوں اونٹ پیش کر دیں دے کیڑا خصورت جناب جلوس ہوندہ ہزار اٹ عثمان دا ہوندہ صحابہ اٹھا دے چڑے ہوندے آج مدینہ پا دا چکر لگان دے لیکن صحابہ اکرام نہیں بارہ وفات ہے نبی علیہ السلام دی وفات دا دن ہے لیکن میرے ایک سوال ہے جشن ہے جن ملان دے ہو جن جی اسی منانے میں کیوں منان دے ہو جن حضور پیدا ہو حضور دی خوشی اندر میں کہا خوشی اندر جن جی میں کہا حضور پیدا ہو جن جی ولادہ دی خوشی اندر جلوس کرنے میں کہا پھر روز رسول دا مادل بنا دے ہو جانے جی میں کہا روز رسول دا پھر مادل کیوں بنا دے ہو جانے حضور پیدا ہو میں کہا روز رسول دا مادل کیوں بنا دے ہو جانے نبی پاک پیدا ہو میں کہا روز رسول دا مادل کیوں بنا دے ہو جانے حضور پیدا ہو میں کہا روز دا مادل کیوں بنا دے ہو جانے حضور پیدا ہو ولادہ دی خوشی اندر میں کہا روز کیوں بنا دے ہو جانے ولادہ دی خوشی اندر میں کہا روز کیوں بنا دے ہو جانے ولادہ دی خوشی اندر میں پوچھنا چاہنا روز ولادہ تالے دن بن دا ہے یا وفات والے دن روزہ وفات دی علامت ولادت دی علامت علامت نہیں ولادت والے دن روزہ نہیں بنایا جاندہ یہ تے انجے کے بارہ وفات دی خوشی ہے تو انہوں رسول پاک دی وفات دی خوشی ہے ناؤزو باللہ انج سمجھ نہیں آئی تو میں وعدہ لفظ اندر سمجھانا چاننا بارہ دس محرم نو کون شہید ہوئے شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہوئے قدوں بلو دس محرم نو اگر کوئی بندہ کوئے کہ اس عراد نیت نال کے دس محرم نو محرم دے اندر شادی نکاح کوئی منع نہیں لے آدھا آسی جناب نکاح کرنے تو کہہ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ کسی مہینے اندر کسی دن دے اندر جناب نکاح دی ممانت کوئی نہیں صرف ایرام دی حالت اندر محرم نو منع ہوندہ ہے باقی کسی دن اندر کوئی نکاح دی حرمت نہیں یہ تیالو سنت دالو الحدیث دالو سنت ہر سنی مسلمان دا یہ عقیدہ نظریہ لیکن اگلی بات جڑی میں دسنا چانا اگر کوئی بندہ کہوے کہ دس محرم الارام نو سیدنا حسین بن علی شہید ہوئے لہذا میں نو نعوذ باللہ خوشی ہے انہوں نے شہادہ دی اس دن میں بھنگڑا پڑھنا چانا اس دن میں خوش ہونا چانا اس دن میں لیٹنگ کرنا چانا اس دن میں روشنیہ کرنا چانا اس دن میں نچنا چانا اس دن میں کوئی سہرہ ہو جنا کھڑکانا چانا کوئی چیز اچھنا چانا خودنا چانا تھی ہر بندہ کہے کہ گستاخ یہ توہین کردہ امام پاک دی امام حسین اپنے علی دی شہادت والے دن خوشی کردہ میرا سوال ہے تو اڈے سامنے اہل اسلام اہل امانات جوڑ کے جس دن پیغمبر سیدنا حسین شہید ہوئے اس دن جڑا جان بجھ کے بغض حسین اندر گنا خوشی کرے او گستاخ ہے جس دن مابو فوت ہوئے اس دن تے مدینے چندے راسی 
ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਬ ਮਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਅੰਦੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜੀਏ ਸੁਣਨ ਬਨੇ ਮਾਜਾ ਪੜੀਏ ਇਮਾਮ ਬੇ ਕਿਰਾਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਲਾਲ ਨਬਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਨਨ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਇਤਨਾ ਅੰਦੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਉਧਰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆਓ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਲਗਾਓ ਵਫਾਤੁਨ ਨਬੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ 13 ਦਿਨ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਤੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੱਕ 13 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ 29 ਸਵਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ 29 ਸਵਰ ਨੂੰ 29 ਸਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਤਕਲੀਫ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਦੋ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੁਖਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਤ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਫਜ਼ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਸਕੇ 17 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਮਾ ਬੇਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਔਰ ਬਾਰ ਰਬੀ ਅਵਲ ਸਮ ਸਮ ਸੇ ਪੁੱਛਨੇ ਵਾਲੋ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਗਿਰਾ ਜਨਾ ਆਪ ਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਰਾ ਕਿ ਹਮ ਬਾਰ ਰਬੀ ਅਵਲ ਕੋ ਜਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਵਾਬ ਮਾਰਾ ਸੁਣੀਏ ਬਾਰ ਰਬੀ ਅਵਲ ਅਗਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੂੰ ਦੁੱਖ ਮੇ ਨਾ ਹੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮੇ ਨਾ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੂੰ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਸੇ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਮੁਜਰਮ ਅਗਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁੱਖ ਮੇ ਹੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਤਕਲੀਫ ਮੇ ਹੂੰ ਅਮਾ ਫਾਤਮਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋ ਅਮੀ ਐਸ਼ਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋ ਸਿੱਦੀਕ ਰੋ ਰਹਾ ਹੋ ਸੀਨਾ ਉਮਰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਅਦ ਨਾ ਅਲੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਨਾਨ ਕਰੀਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਚਰਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਏ ਪਕੜ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ 12 ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਤਕਲੀਫ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਲ ਬਰਦਾਰ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਯਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਜੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਗਮੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਗਮ ਉਨ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਨ ਸਹਾਬਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਨ ਫਰਮਾ ਲਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਲ ਯਹੂਦ ਵਨ ਨਸਾਰਾ ਇਤਖਦੂ ਕਬੂਰ ਅੰਬੀਆ ਮਸਾਜਦਾ ਕਦੇ ਫਰਮਾ ਲਾ ਤਜਾਲੂ ਕਬਰੀ ਈਦਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਨਾ ਲਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਯਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਦੇ ਫਰਮਾਨ ਖੁਜੂ ਅਨੀ ਮਨਾਸਿਕ ਕੁਮ ਲਾ ਲੀਲਾ ਰਾਕੂਮ ਬਾਦਾ ਮੀ ਹਾਦਾ
سارے سانو ہی چنگے لگ دے سن لیکن اسا سب کو چھڑے ہاؤ دے کوسر دے پانی لئی حضور دے اتھو ہاؤ دے کوسر دے پانی پین لئی انہا تینہ کل کوسر سنو یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کیا مطالع دن جدو ہاؤ دے کوسر دے بیٹے ہونگے اہلِ بیدت آ رہے ہونگے آواز ہے گی سوکن سوکن لے من غیر آبادی انہا دور کر دو میں محمد نے پانی ہاؤ تو پلانا نہیں چاندہ اور نبی علیہ السلام آلو سننا اہلِ حق اہلِ اسلام اور متیو فرم بردار لوگانو اپنے حق سنال ہاؤ دے کوسر دے جام پلانگے اسا بیدات چھڑیا نے ہاؤ دے کوسر دے کھونٹ لئی اسا جناب کیونکہ اے اچھی بولو شہد نہ لوں تو کہ دے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرما کر دے سنو لوگو اس وجہ تو لذت نہیں ہونی صاحب دے کوسر دے پانی اندر کہ وہ شہد نہ لوں مٹھا ہونا ہے اس وجہ تو نہیں کہ دودھ نہ لوں چٹا ہونا ہے اس وجہ تو لذت والا نہیں کہ برف نہ لوں ٹھنڈا ہونا ہے ساری لذت اس وجہ تو ہونی ہے کہ ہاتھ مستفاہ دے ہونگے ہاتھ مصطفیٰ دے ہونگے دعا کرو اللہ سارے نو دیکھو سردہ جام نصیب فرمائے پنجان سال دوبارہ پہ ہاس نہیں جے لگنی جے نے ہک گونٹ پی لیا جنہ دے داخ لیتا ہے پھر پہ آس دا تصور ہی کوئی نہیں جیڑا ہک واری حضور دے ہتھوں پانے پی لوے اہل سنت نو پلایا جانا ہے اہل حدیث نو اہل حق نو سنت دے عمل کرنے والے آنو جیڑا نام کا اہل سنت نہ ہو کام کا اہل سنت ہو نام کا اہل حدیث نہ ہو کام کا اہل حدیث ہو اہل حدیث ہو اندھا ہے جیدی نماز پنج وقت دی پبندی ہو میں اہل حدیث ہو اندھا ہے جیڑا اپنے مال چو پوری طرح سکات ادا کرے اہل حدیث ہو اندھا ہے جیدہ مال ہو و جاوے پہنچ جاوے طاقت استاز بیت اللہ دا حج کرے ماہ رمضان البارک دے روزے رکھے اہل حدیث ہو اندھا ہے جیڑا جھوٹ نہ بولے جیڑا خیانت نہ کرے کسے دے معاملات کسے نہ خراب نہ کرے سن لیجیے معاملات اندر صاف ہوئے سترا ہوئے لین دین دے معاملات دے اندر صاف ہوئے سترا ہوئے ہر دن آل سچی زبان اور سچے اخلاق دا مالک ہوئے انہوں اہل حدیث کیا جاندہ ہے مت سمجھنا کہ اہل حدیث ہو اندھا ہے جیڑا سرف رفلی دین کرے تے اہل حدیث بن جاندہ ہے اہل حدیث سنت دا نام ہے اہل حدیث ہر معاملے اندر محمدی اتباع دا نام ہے جیدی خوشی بھی سنت دے مطابق غمی بھی سنت دے مطابق لباس بھی سنت دے مطابق حجامت بھی سنت دے مطابق بال بھی سنت دے مطابق چادر بھی سنت دے مطابق لباس بھی سنت دے مطابق خوشی غمی سنت دے مطابق جیدی لینڈ دین معاملہ سارے سنت دے مطابق انہوں اہل حدیث دے انہوں ہی اہل سنت کیا جاندہ ہے اہل سنت اہل حدیث مترادے فلواد نے جیڑا اہل سنت ہے وہی اہل حدیث ہے جیڑا اہل حدیث ہے وہی اہل سنت ہے میری تقسیم نے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو نہیں ہے تو طالبی نے فرمایا ہے اہل سنت اہل حدیث نو کیا جاندہ ہے اہل حدیث ہی اہل سنت ہوندہ ہے جیڑا اہل بدت ہوندہ ہے اہل سنت اہل حدیث تو نفرت کرنے والا دور رہنے والا ہوندہ ہے اہل حدیث و بدنامی دا سبب نبان و مسلک لئی جماعت لئی اپنی اپنے معاملات درست کرو اپنے لینڈ دین دے معاملات ٹھیک کرو زمانہ توڑی دکان تے آوے تے بے فکر ہو کے سودا لوے کے میں جس کو لو لے رہے ہوا یہ دی نسبت حدیث والے لہذا یہ دے اندر ملاوٹ نہیں ہوئے گی دھوکہ نہیں ہوئے گا یہ دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوئے گی جو خلاف سنت خلاف حدیث ہوئے ہوئے اہلی حدیث تے سگرٹ ویچ دا ہوئے ہوئے اہلی حدیث تے تماکو ویچ دا ہوئے ہوئے اہلی حدیث تے سگرٹ دا کرو بار کر دا ہوئے جان دے ہو سگرٹ دا کرو بار حرام میں ان سگرٹ پینا بھی حرام میں سگرٹ ویچنا بھی حرام میں سگرٹ رکھنا بھی حرام میں اپنی نسل نو اپنی اولاد نو اپنے محلے آنے نو نشہی بنانا حرام میں سگرٹ تماکو تے لانا اپنی اولاد نو حرام میں جیڑا باب یا بھائی یا رشتہ دار یا چاچا یا ماما گوے کے میں ہکا لے آگے پانی ہکا بھر کے دے تے ہکا دے ہوتے آگ رکھ کے دے او دی گل مننا بھی حرام میں نہ ہر معاملے اندر تات دین دے گناہ دے معاملے اندر کوئی یہ تات نہیں نہ کوئی تام ہونے بچہ انکار کر سکتا ہے دکان تو کوئی بدہ کہندہ ہے کہ سگرٹ لے آ دے جانا حرام میں معاملت حرام میں تام ان حرام میں کروبار حرام میں ویچنا حرام میں خریدنا حرام میں لہذا آپ میں پوری ہمت نل پوری دلائل دی روشنی اندر علماء دی موجود گی اندر شیوخ الحدیث دی موجود گی اندر اور آپ نے زلی امیر صاحب دی موجود گی دے اندر اعلان کر رہے ہوا اور مفتیان جماعت موجود نے انہ دی موجود گی اندر اعلان کر رہے ہیں اپنی نوجوان یوت فوز دی کے عادت موجود ہے انہ دی موجود گی اندر اعلان کر رہے ہوا کہ سگرٹ ویچنا بھی آرام ہے بولو دا کروبار بھی پینا بھی بولو جڑا مولوی تو نہ کہ مکرو ہے سمجھو آپ پین دے ہیں سمجھو آپ پین دے یا ادھا با پین دے یا ادھا بیٹھا پین دے یا ادھا امی پین دی میں کہیں اور تنوے خیال 
مجال ہے جی واری اکڑن دین تا ایک واری میئنو دے ایک واری آپ لے دیا بی بی یہاں اکا پی رہی یعنی اکا سگرٹ میں نہیں سمجھا دی کہ بی بی اکا کے میں پین دیئے سگرٹ کے میں پین دیئے اور نشائی کے میں اور کے میں ہو دے مو چو بد بو آن دیئے دانوز بندے دا حوصل ہے جیڑے دانوز بندے دا حوصل ہے جیڑے انہوں رکھی پیر دا ہے اس بندے نو سہیگل گوڑ میڈل دینا چاہیے جی دی بی بی سگرٹ پین دی ہوئے تو آکے میری بیگا بھی پین دی دی میں بھی پینا نراست نہیں ہو رہا ہے سہیدہ کن ہو جاؤ گی دی کی کر رہا ہے سہیدہ کن آدم مجی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دین میرے معبوب نو خوشبوئے نہیں پسند میرا بھائی اب ترہ مان اندر داخل ہویا ہے فرمایا ادھے ہاتھ جو میں سوا گیا دور جاندے واری بھی میں سوا کرنا چاند دین میں مفتی تے نہیں کہ میں فتوہ جاری کران لیکن علماء موجود ہیں اتنی بات ضرور کہہ سکنا کہ سگرٹ پیڑنا لے بندے دا قریب ہے کہ فرشتے قریب نہ دے ہون تے نماز بھی قبول نہ ہون دی ہوئے فرشتے نفرت کر دے نسبت وہ تو پیاد کھا کے جاویت رسول اللہ نے منع فرمایا کہ مسجد نہ ہو کچھا تھوم کھا کے نہ ہو کیوں کہ موچو بدبو آئے گی دوسرے بھائن تکلیف ہوئے گی فرشتے ان تکلیف ہوئے گی فرشتے اس بندے دے نیڑے نہیں آندے جڑا کچھا پیاد تھوم کھا لوے حالکہ کچھا پیاد تھوم کھا لوے تے تو گڑ دی روڑی کھا بھی تے او جنا بدبو ختم ہو جان دی سگرٹ ایو جی نعمت ہے ایو جی نعمت ہے ایڈی بھیڑی شاہے کہ بندیاں نے اپنے ڈیرے دے سامنے جڑی پہلی ہون دیئے اتھے کام تماکو لائے ہون دے تو میں ایک بندے کو لے پوچھا بھائی تماکو اتھے نیڑے لائے گی اور ساکھا بھائی اے جڑا نا جڑی شاہے اور لائی ہو جاڑا ہون دے یہ تماکو ہے ہو جی نمجھ نو کھوتا بھی مو نہیں پا دی ساکھا بھائی کھوتا بھی چھوڑا جاوے نا کوئی گھوڑا کھوتا کوئی ڈنگر چھوڑا جاوے نفرت کر دے حیوان بھی جنور بھی ہون کوئی میں لگ دا ہے کوئی خیال ہے اسی کو چھڑے سو ایک بندر میں کہا چھاڑ دے آندھا کی دے سے میں کہا میں کوئی دو چھڑا رہے ہیں بطن دے ساں بطن دے ساں کی بطن کوئی دو چھڑوا رہے ہیں میں دو دو نہیں پینا آج تو بات سگڑ چھوا رہے ہیں میں کہا دے سی گھی دے ساں ایک کلو جن میں انہیں اتھو لینڈ جا میں سرکو دے دو تو گھی تو بات پیسے لگ جا سر میں کہ بہت بڑی لانت سے چھوڑ دو اس کو چھوڑو گے انشاءاللہ کوئی ہک بندہ ہے پورا ہے جو میں جڑا سگرٹ چھوڑ دے وے آج تو بعد نہ پیوے میں ادھو باس دعا کر اللہ ان نبی دے ہتھوں سے کوسر دا جام دے وے جڑا آج تو باس سگرٹ چھاڑ دے وے وہ کھڑے ہو جان بندے جڑا آج تو باس سگرٹ نہ پیسن جڑے پین دے انہوں کھلو ہونا ہوتا ہوں کھلو ہو پتہ لگے تو اڑی شکل مبارک کھلو وہ ماشاءاللہ جن آج تو با سگرٹ نہیں پیونی جوان کھڑے ہو چھوڑ دے ہو لانتے بڑی بری شہ ہے کتنے ہو گئے تین ہو گئے پانچ تن پاک لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِ بے جو مالہ تھا انہوں نبی پاک دے ہتھوں سے کوسر دا جام دے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذَ بَعْضَ بِيَمْ رَسُولًا مِنْ عَنفُسِ مِنْ يَتْلُو عَلَيْهِ مَا يَاتِهِ وَيُزَكِّئِهِمْ سوال تمہارا جواب ہمارا تم جشن کیوں نہیں مناتے سنو بار ربی اللہ وَلَا وَفَاد کا دن ہے غم کا دن ہے دکھ کا دن ہے پرشانی کا دن ہے صحابہ کے رونے کا دن ہے مدینے میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے امی عیشہ فرما دیا نبی علیہ السلام اینج میرے سینے نہ لگے ہوئے آپ دے ہونٹ مبارک ہلن لگے بار ربی اللہ وَلَا مدینے کا بار ربی اللہ وَلَا مدینے کا بار ربی اللہ وَلَا مدینے کا بار ربی اللہ وَلَا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کنات سینہ پاک تینال اممہ جی فرمد خوٹ مبارک ہلے میں قریب ہو کے سنیا فرما رہے سنا صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ نو زائر نہ کرنا نمازہ نو زائر نہ کرنا وما ملکت ایمانکم غلامت اتے زیادتی نہ کرنا متحتا نال نو قرآنال خیر خی کرنا محبت کرنا انہ دے دکھ مسئیبت پرشانی انہ دے بوجھ زیادہ نہ پانا انہ نو جو خود کھاؤ کھلانا جو خود اللہ پڑے آئے 
ਐਂਜ ਕਰਕੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉਂਗਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਐਂਜ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੱਥ ਬਾਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਐਂਜ ਹੱਥ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਰਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਗਿਰਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਆ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜਸਦ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਮਨੀ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਧਾਰੀਦਾਰ ਸਵੈ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਉਠਾਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਦੇ ਨਪੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਬਾਰ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਸੁਨੋ ਬਾਰ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਟਕੜਾਇਆ ਸਾਹਮਤ ਦੌੜਿਆ ਮਸਦੇ ਨਪੀ ਕੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਜਰੇ ਰਸੂਲ ਵੱਲੇ ਆਏ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਮਦੀਨੇ ਚ ਕੁਰਾਨ ਮਚ ਗਿਆ ਕਿਆਮਤ ਸੁਖਰਾ ਬਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀਨਾ ਉਮਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਾਹ ਮਾਮਾਤ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦੇਾਂਗਾ ਸੀਨਾ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਹਬਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਿਆਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਲਾਹ ਮਾਮਾਤ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸਿੱਧੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਏੜੀ ਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਆਏ ਮਸਤੇ ਨਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗਬਰ ਦੀ ਰਸੀ ਨੂੰ ਬਨੇ ਅਲਗਾਮ ਨੂੰ ਬਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀਦਾ ਹੁਜਰਾ ਆ ਸ਼ਾਪੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੁਜਰਾ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਮਾਬੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆਪ ਦੇ ਮਾਥੇ ਪਾਉ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਹਟਾਈ ਤੇ ਮਾਥੇ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਬੂਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆ ਗਈ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਰੋ ਪੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰੋ ਪੜੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਸਫਾਤ ਤੇ ਵਰਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਪੜੇ ਬਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਮਦੀਨਾ ਕਾ ਬਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਪੜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰੋ ਇਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰਾ ਵਫਾਦ ਸੈਦ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਪੜੇ ਰੋਤੇ ਰੋਤੇ ਆਂਖ ਸੋਇਆ ਆਂਖ ਸੋ ਪੂਜਦੇ ਪੂਜਦੇ ਬਾਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਮਰ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਆਮ ਮੇ ਡਾਲੋ ਉਮਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰਮਾ ਵੱਲਾ ਇਮਾਮਾਤ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰੱਬ ਕੇ ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਂਗੇ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਕੋਹ ਤੂਰ ਪਰ ਗਏ ਥੇ 40 ਰਾਤੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਥੇ ਅਭੀ ਦੀਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਇਤ ਹੈ ਹੂ ਵਲਦੀ ਅਰਸਲ ਰਸੂਲ ਉ ਬਿਲ ਹੁਦਾ ਵ ਦੀਨ ਅਲ ਹਕ ਲ ਯੁਜ਼ਰ ਵਲ ਦੀਨ ਕੁਲ ਅਭੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਕੈਸੇ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ ਸੀਨਾ ਸਿਦੀਕ ਮਿੰਬਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪੇ ਚੜੇ ਆਜ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ ਫਿਸਲਤੀ ਉਮਤ ਕੋ ਸਿਵਾਏ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫਿਕਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲਕ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਨਜ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਉਮਤ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਇਸ ਉਮਤ ਕਾ ਖਰਖਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਇਹ ਇਜਤਮਾ ਆਜ ਫਿਸਲ ਜਾਤਾ ਸਿੱਧੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਚ ਫਰਮਾ ਗਏ ਥੇ ਯਾ ਬਲਾ ਵਲ ਮੂਮਿਨੂਨ ਅੱਲਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੂਮਿਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਕੋਈ
کھولو کتابیں پڑھو کتابیں اگر اہل بیت کے اخراجات صدیق نے نہیں دیئے تو اہل بیت کا کروبار ثابت کیجئے اہل بیت نے ساری زندگی باغ فدق کی آمدنی کا ایک حصہ ان کے گھر پہ خرج ہوتا رہا بخاری پڑھئے مسلم پڑھئے تم جھوٹ بولتے ہو صدیق فدق کھا گیا ہے صدیق نے فدق نہیں کھایا صدیق نے اہل بیت کی اخراجات ادا کر کے جو بچتا رہا وہ اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں یتیموں میں تقسیم کرتا رہا صدیق تو گھر سے فوت ہو کے جانے لگا ہے صدیق نے کیا کمایا اٹھائی سال کی خلافت سے صدیق کے گھر میں کفن خریدنے کے لیے پیسہ بھی موجود نہیں اور کپڑا بھی موجود نہیں یہ ہے میرا اس امت کا امام صدیق غلط کہتے ہو کہ صدیق کھا گیا لا یہ میدان ہم تمہیں بتائیں کہ صدیق نے نہیں کھایا صدیق نے وہی کیا جو محمد مصطفیٰ نے کیا صدیق نے سمالا اس امت کو فرمایا عمر جی تلوار نیاب میں ڈالو میں دیکھ کے آیا ہوں میں بوسا لے کے آیا ہوں حضور کا ماتھا چوم کے آیا ہوں اللہ کی قسم من کان منکم یابد اللہ فین اللہ حی اللہ یمود فمن کان منکم یابد محمدا فین محمدا قدمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے صحابہ کے جمع ہوا اتفاق ہوا ہم اس لیے جشن نہیں مناتے کہ یہ غم کا دن ہے دکھ کا دن ہے وفات کا دن ہے صحابہ روتے رہے حضور نے ایسا کام صحابہ نے کیا نہیں ہے اگر کیا ہوتا تو ہم کرتے پھر پیغمبر کی وفات کے دن کیسے یہ سارا جشن منایا جا سکتا ہے اب فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ ہم نے جو آپ کے سانے موقف رکھا یہ ٹھیک ہے یا جشن منا کے جو مخلوط عورتوں مردوں کے جلوس ہیں یہ حق ہے یا یہ دین ہے فیصلہ آپ پر آپ کے زمین پر چھوڑتے ہیں اللہ قیامت والے دن ہمیں محبوب کے ہاتھوں جو کوسر کا جام نصیب فرما دے آپ کی شفاعت نصیب فرمائے آخر پہ احتجاجی الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمعہ جماعت مسلک اہل دیس کے بزرگ حافظ عبد الغفور صاحب جن کو بعض اداروں نے اٹھا لیا ہے دو کل سے وہاں سے فروقہ سے اور ان کو ایک مہینے کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ان کو رہا کیا جائے وگرنہ پوری جماعت پورا مسلک انشاءاللہ احتجاج کرے گا جس طرح احتجاج کرنے کا حق ہوتا ہے وگرنہ ہمارے بزرگ کو رہا کیا جائے کیا آپ اس کے ساتھ متفق ہے حافظ عبدالغفور صاحب کو رہا کیا جائے پوری مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ سرگودہ کی قیادت اور اہل یوت فوس کی قیادت موجود ہے ہم پور زور مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ہمارے شہر کو بزرگ کو رہا کیا جائے اگر نہ کیا گیا تو ہم احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے اگر آپ کو احتجاج کے لیے بلایا جائے تو آپ آو گے انشاءاللہ پکی بات ہے انشاءاللہ باقی تقریر تفصیل بارہ تاریخ انشاءاللہ وہ بارہ نہیں جیدہ میں ذکر کر رہا ہوں اگر بارہ اکتوبر انشاءاللہ تری چاہ کے جہاد رہی ہو اسی سارے تشریف لے آسو اسی ذوق و شوق نہ وہاں پر تفصیلی گفتگو ہوگی پاکستان کی جیت علماء خطبہ خطاب فرمائیں گے کتنے ہو عرفان صاحب پاڑا جل سے رکھی ہے انشاءاللہ سترہ تاریخ ایک سو پچی چاک سلہ والی میں جلسہ ہو رہا ہے سترہ تاریخ سترہ اکتوبر جمرات پر جس میں انشاءاللہ حضرت مولا عبدالمان راسق صاحب قاری آمد حسن ساجے صاحب خطاب فرمائیں گے اور خصوصی طور پر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظمی علم مرکزیہ جمعیت اہلیس پاکستان وہ بھی تشریف لائے